Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will see another video about the new video. SBM Sim Scholarship. So, we will see the new form fill-up. 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 We will see the B.Ed. B.Ed, Library Information Science, B.P.Ed. We will see the new form fill-up. We will see the new form fill-up. We will see the new form fill-up. अपनी प्राइवेट कॉलेज पढ़ु गवर्नमेंट कलेज पढ़ु आनी प्राइट इूनिवार्सिटी पढ़ाशुना कर गवर्नमेंट इूनिवार्सिटी पढ़ाशुना कर आवेदन सबाई करते कारण एस बी एम सी एम क्योंकि सबाई पे थे तो चलू देखे नहीं बीएड बीपीएड लाइब्रेर इनफरमेशन सायस यस्त जो प्रफेशनल कोर्सगुलो रही है सेगलते क्या भाव आवेदन करब तो स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम फिलहाल भाई पूरा तो देखी दी ची तो अबे तार आगे किचु जीनी शावदर किन्तु जब लो हाथेर का चिरा रखता है ताहोली जब हम लोग फ्रॉम फिलहाल कर बो प्रथम ओ तो जब रखता है आमादेर माध्यमिक एक जब मार्कशीट शेटर रखता होता है आमादेर एवं बोथ साइड स्कैन कर रखता है आमा� एवं तार परवती लाख में आमादें जेटा लास्ट बा जेटा आपने मार्कशीट और था जो दी दोनों आपने आजे कॉलेज भरती हुए चेन ताले आपना लाख बोचे उच्च माध्यमिक एक मार्कशीट जो दी आपने मास्टर से भरती हुए चेन ताले आपना लाख बोचे फाइनल सेमिस्टर बा फाइनल जे आपना रियार तार जे टोटल कंसोलिडेटेड म हाथ का रखते हैं और स्कैन कर रखते हैं तर स्कैन करबें अति अवश्य कलर स्कैन करबें और परिष्कार जो नम्बरगुल्लो बोझा जाए तर परवर्ती एडमिशन रिसिप्ट और एडमिशन रिसिप्ट क्योंकि खूब गुरुतपूर्ण मैंने धरू आपनी आज कलेजे भर्ती हो कलेजे भर्ती हार परवर्ती दरू आपनी आज के एडमिशन रसिद एख अब्दि पानी कारण मे भी अपनी सेकेंड फेजे भर्ती हो जत खुण अब्दी एडमिशन रसिद हाथे आसते अपनी क्योंकि अप्लाई करते पर ना जत खुण आनी मास्टार्स भर्ती होनी एडमिशन रसिद तो हाथे पाँच एडमिशन रसिद मैंने कि से हे अपना कलेजे जो टोटल पेमेंट करार पर सकसेसफुल पेमेंट करार पर आपनर जो अनलैने आपके एक डकुमेंट्स दिए एडमिशन रिसिप्ट से आना क्योंकि आपलोड करते हैं लाइक जरा धरून आज के बर्तमान फार्स्ट सेमिस्टार सेकेंड सेमिस्टार कमप्लीट कर थार्ड सेमिस्टारे बर्तमान धरू पढ़ाशुना कर पढ़ाशुना अलरेडी रेजल्ट बैरिए थार्ड सेमिस्टारे पढ़े क्योंकि तरह एख अब्दि धरू एडमिशन रिसिप्ट ता आज थार्ड सेमिस्टारे जो भर्ती हो गए रिन्यूवाल जो तरा एडमिशन रिसिप्ट पाय तेल ता क्यों आवेदन करते पर जत खुणी एडमिशन रिसिप्ट पा अर्थात शुदुम्रीज क्वालिफाइड कर जा मार्कशीट ना एडमिशन रसिद्ध क्योंकि खूब गुरुतपूर्ण तरह एक समय कर चल थक फर्म फिल आप टोटाल डकुमेंट्सगुल आशा पौरी फाइनली कर बैन आठ टा बोले दिवों ने क्या आ चाहिए जो एक टा कॉलेज अप्लाई करे आठ टा कॉलेज स्विच कोचे बाय एक टा मास्टर से एक टी यूनिवर्सिटी बोती आठ टी यूनिवर्सिटी स्विच कोचे तो तादर के जाने ही थी जब तक कुना फाइनल आपने जेखने बोला फाइनली प्लान कोचे एवं शेखने एडमिशन नीने � ये टोटाल तीन टे जिस खूब इम्पोर्टेंट ए ब्रांच कोड ये बेपार जान थे बैंक फार्स्ट पेज मैं बैंक बोर फार्स्ट पेजे से आपलोड करते हैं तरह परवर्ती दिए आपनर जो आधार कार्ड का भोटर कार्ड को डकुमेंट्स आनी तरह क्यों एखे आपलोड करते हे आपलोड कर देवें और लास्ट जो है इनकाम सार्टिफिट इनकाम सार्टिफिट आपने आपलोड करते हैं इनकाम सार्टिफिटर जो आनी अलरेडी जीडीओ बी एल आरओ थे आनी पे एचड़ा तो अनलैने आनी इनकाम सार्टिफिट पे पर शेयर कर दीची देखो इन्हें कम्पिटेंट अथरिटी जर इनकम सार्टिफिट दीते एक हे विडिओ एस डिओ जयंट विडिओ बी एल आरओ पंचायत एरियार जो एक्सिक्यूटिव अफिसार फाइनान्स अफिसार तपर एडुकेशन अफिसार इनके अब म्यूनिसिपालिटी अन्दिगे आज कमिशनार जरा रही है बा डेपुटी कमिशनार रही है म्यूनिसिपाल सेक्रेटरि एटा हे के एम सर जो करपोरेशन जो और जरा हे ग्रेट ए जरा ग्रेजुएट अफिसार आज ताओ दीते इनकम सार्टिफिट और यमें अपना अफलाइन इनकम सार्टिफिट एप्लाई करते अनलैने क्योंकि बाड़ी बस इनकम सार्टिफिट आपनारा आवेदन करते आवेदन कर दिन तरह परवर्ती पंद्रह दिन की एक मास मध्य चले आस आवेदन कर मोटामुटी एक् तीन चार मास आस्ते आस्ते फर्म का फिल आप करबें तो ये जस्ट अपना क्योंकि डकुमेंट्सगुल हाथों का रखते हैं चलो देखे नी स्टेप बेप फर्म फिल आप बीएड बा बीपीएड बा लाइब्रेरी इनफॉरमेशन साइंस की बाबे आवेदन करो बहुत चलों देखने चाहिए पहले मोता आमी चले शी एसबीएमसीए में तब वेबसाइटे एवं ये खाने चले आश्ला आपने क्लिक को तब रजिस्ट्रेशन आमी जानी दी ये खाने दूसरा ऑप्शन पावे नेक्टर टॉपर एक नॉन टॉपर टॉपर मानो चीज़ 
যেটা করতে পারেন আপনাদের ইমিডিয়েটলি দেখতে হবে এখানে রেজিস্ট্রেশন করার সময় কলেজের নামটা পাচ্ছেন কি না যদি কলেজের নাম না পাচ্ছেন তাহলে আপনাদের ইমিডিয়েটলি কলেজকে জানাতে হবে যে নামটা এনলিস্ট করার জন্য এবং এখন যেহেতু একটা অ্যাফিলিয়েশন নিয়েও প্রবলেম চলছে ডাব্লিউবিউটিটিপি এর তরফ থেকে তো তার জন্য আপনাদের কিন্তু সেই বিষয়ে সতর্ক হতে হবে যে আপনারা ঠিকঠাক কলেজে যেন ভর্তি হচ্ছেন যেটা অলরেডি অ্যাফিলিয়েটেড এবং এসবিএমসিএম এর আন্ডারে রেজিস্টার রয়েছে যদি না থাকে তাহলে কলেজে কন্টাক্ট করতে হবে আপনাদেরকে আচ্ছা আমি এখানে স্কল করে চলে এলাম এবং কিভাবে কলেজের নামটা দেখবেন সেটাও বলে দিচ্ছি এখানে যে দিস ইজ টু ডিক্লেয়ারে ক্লিক করতে হবে প্রসিড ফর রেজিস্ট্রেশনে যেতে হবে তো ডিস ইজ টু ডিক্লেয়ার করলাম প্রসিড ফর রেজিস্ট্রেশনে গেলাম জানিয়ে দিই যারা আজকে মাইনরিটি ক্যান্ডিডেট তারা তো এই ওয়েবসাইট থেকে লগ ইন করছে এই ওয়েবসাইট থেকে অ্যাপ্লাই করবে অর্থাৎ ঐক্যশ্রী থেকে আর বাকিরা কিন্তু আজকে এখান থেকে আবেদন করছে সেটা আপনার যারা বিএড বা বিপিএড এর স্টুডেন্টস আছে অথবা যারা আজকে লাইব্রেরি ইনফরমেশন সায়েন্সের স্টুডেন্টস রয়েছে তো তো এখানে চলে আসলে আপনারা দেখতে পাবেন এখানে অনেক কটা অপশান পেয়ে যাচ্ছেন আপনি তবে এই আবেদন যেটা হয়ে থাকে অ্যাকচুয়ালি বিএডের জন্য বা বিপিএডের জন্য পুরোটাই হয় ডিপিআইয়ের আন্ডারে অর্থাৎ ডাইরেক্টরেট অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশান এর আন্ডারে চলে গেলে আপনাকে এরকমভাবে অ্যাপ্লাই পর ফ্রে ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশনে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরবর্তী আপনার কাছে একটা উইন্ডো ওপেন হয়ে যাবে আমার কাছে ওপেন হয়ে যাচ্ছে তাদের রেজিস্ট্রেশন অফ ফর স্কলারশিপ তো তখন আমি পরপর ডিটেলসগুলো শেয়ার করছি প্রথমত আপনি ধরুন গ্রাজুয়েশনের পরবর্তী আপনি বিএডে অ্যাপ্লাই করছেন বা বিপিএড করছেন বা লাইব্রেরি ইনফরমেশন সায়েন্স করছেন তাহলে এখানে গ্রাজুয়েশন লিখছেন যদি আপনি মাস্টার্স এর পরে করছেন তাহলে এখানে মাস্টার্স দিচ্ছেন অর্থাৎ আপনার লাস্ট কোয়ালিফিকেশনটা আপনাকে এখানে শো করতে হচ্ছে লোন আমি এখানে চলে গেলাম আমি বলছি আমি গ্রাজুয়েশনে পর দিচ্ছি তাহলে আমি বিএ ক্লিক করলাম যদি আপনি মাস্টার্স এর পরে দিচ্ছেন তাহলে আপনি এমএ ক্লিক করছেন তার পরবর্তী এখানে চলে আসবে আপনার বোর্ডের মানে ইউনিভার্সিটি নেমটা আপনাকে এখানে দিতে হবে তো এখানে আপনি প্রত্যেকটি ইউনিভার্সিটি নেমই পেয়ে যাবেন এবং এখানে আপনাকে গিয়ে এই স্ক্রল করে এইভাবে গিয়ে আপনাকে সার্চ করে করে কিন্তু ইউনিভার্সিটির নাম দিতে হচ্ছে লাইক ধরুন আমি বলছি বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছি তো এবং মাস্টার্স করেছি তাহলে আপনার এখানে বলছে টু ইয়ার অফ কোয়ালিফিকেশন আপনি কত সালে পাস করেছেন আমি বলছি আমি একুশ সালে পাস করেছি তাহলে এখানে একটা রিজেন চাইবে এই রিজেনটা মানে কি এই তিনটে রিজেন আছে একটাও চাইবে হচ্ছে যে আপনার টাকা পয়সা বা অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রবলেম থাকলে ফাইন্যান্সিয়াল আর একটা হচ্ছে হেলথ গ্রাউন্ড যে আপনি অসুস্থ ছিলেন আর একটা হচ্ছে আপনি কোনো রকম এন্ট্রান্সের প্রিপারেশন নিচ্ছিলেন মেবি সরকারি চাকরি প্রিপারেশন নিচ্ছিলেন আপনি বা কোনো হায়ার এডুকেশন করছিলেন তার জন্য আপনি আবেদন করতে পারেননি অর্থাৎ রেগুলার স্টাডি সেই জন্য কন্টিনিউ করতে পারেননি এই তিনটের মধ্যে একটা অপশান আপনাকে চয়েস করতে হবে তখন আমি জানি দিই এই তিনটের মধ্যে যে অপশানে চয়েস করবেন সেই রিলেটেড একটা ডিক্লেয়ার সংস্থার লেটার প্রিন্সিপালকে জমা করতে হয় সেটা আমি দেখিয়ে দেবো অ্যাকচুয়ালি সেটা দেরি আছে যখন প্রিন্সিপাল ডকুমেন্টস চায় তখন সেগুলো দিতে হয় তো তার ফলে একটা ডিক্লারেশনসে আপনাকে সমস্ত যে আপনি কেন জমা করতে পারেননি বলে একটা সেলফ ডিক্লারেশনস লেটার হিসাবে দেবেন তো এটা ধরুন আমি এখানে ধরুন একটা চয়েস করে দিলাম বলছি হেলথ গ্রাউন্ড তাহলে হেলথ গ্রাউন্ডের রেসপেক্টে আমার কিছু মেডিকেল ডকুমেন্টস বা আমি এরকম অসুস্থ ছিলাম বা কন্টিনিউ অসুস্থ ছিলাম তার জন্য আমি এরকম দিতে পারিনি ফর্ম ফিল করতে পারিনি চিকিৎসা চলছিল বলে সেই হিসাবে আপনাকে একটা ডিক্লারেশন জমা করতে হবে কোথায় হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউট আপনার প্রিন্সিপালের কাছে বা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলে ইউনিভার্সিটির আপনার যিনি ভাইস চান্সেলার রয়েছে তাকে লেটার করে একটা কিন্তু জমা করতে হবে অফিসে আচ্ছা এবার যেটা চলে আসছে আপনার লাস্ট কোয়ালিফিকেশনের রেসপেক্টে রোল নাম্বার ধরুন আপনি গ্রাজুয়েশনের পর ভর্তি হচ্ছেন তাহলে ফাইনাল সেমিস্টার বা ফাইনাল ইয়ারে দিচ্ছেন যদি আপনি মাস্টার্সের পর ভর্তি হচ্ছেন তাহলে মাস্টার্সে ফোর্থ সেমিস্টার বা ফাইনাল সেমিস্টারের আপনি কিন্তু এখানে রোল নাম্বারটা আপনি দিচ্ছেন তার পরবর্তী চলে এসছে মাধ্যমিক কত সালে পাশ করেছি আমি ধরুন বলছি আমি ষোলো সালে পাশ করেছি মাধ্যমিক এবং এখানে মাধ্যমিকের আপনার যে রোল নাম্বার সেটা আপনি দিয়ে দিচ্ছেন তার পরবর্তী চেয়েছে এখানে আপনার ফাইনালি যে আপনার সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস আছে কিনা দেখবে কারণ আপনি গ্রাজুয়েশনে পরবর্তী আপনি লাইব্রেরি ইনফরমেশন সায়েন্স বা বিএড বা বিপিএড এই সমস্ত কোর্সের ক্ষেত্রেও কিন্তু সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস লাগে তো এই ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে হচ্ছে এখানে দিতে হবে প্রথমত কত পার্সেন্ট মার্কস পেয়েছেন এখানে দিতে হবে কততে পরীক্ষা হয়েছে এখানে দিতে হবে পার্সেন্টেজ ধরুন গ্রাজুয়েশনের পর ভর্তি হচ্ছেন সাধারণত গ্রাজুয়েশন দু হাজারের পরীক্ষায় দু হাজার লিখলেন আপনি ধরুন এখানে বলছেন আপনি আঠেরোশো পেয়েছেন তাহলে পার্সেন্টেজটা লিখে দিচ্ছেন আপনি ধরুন আজকে মাস্টার্সে বা ভর্তি হচ্ছেন সাধারণত মাস্টার্স বারোশোতে পরীক্ষা হয় বারোশোতে ধরুন বলছেন আপনি আটশো পেয়েছেন তাহলে আপনি এখানে পার্সেন্টেজ লিখে দিচ্ছেন এইভাবে আপনার এখানে কত পার্সেন্ট মার্কস পেয়েছেন কততে পরীক্ষা হয়েছিল এবং কত পার্সেন্টেজ আপনার মার্কস এসছে সেটা আপনাকে দিতে হচ্ছে
কলেজ অর্থাৎ প্রাইভেট গভর্নমেন্ট সব জায়গায় যে আপনি আবেদন করতে পারবেন যেটা আমি বলছিলাম আর একটা রয়েছে বাম বিবেকানন্দ বিএড কলেজ একটা বাম বিবেকানন্দ প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ বা বার্ড ওয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট কম্পিউটার সায়েন্স আচ্ছা তার পরবর্তী স্কল করে এইভাবে আর একটা টিচার ট্রেনিং রয়েছে ছতা প্রাইমারি বা টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে এভাবে আপনি আপনার বিএড কলেজের নামটা দেখবেন দীনবন্ধু বিএড কলেজ ধরুন আমি একটা চয়েস করলাম যদি আপনার কলেজের নামটা আপনি এখানে না পাচ্ছেন তাহলে আপনাকে ইমিডিয়েটলি কলেজে কন্ট্যাক্ট করতে হবে এবং সেখানে বলতে হবে আপনাদের ইনক্লুড করার জন্য এনলিস্ট করার জন্য তাহলেই কিন্তু আপনারা স্কলারশিপ পাবেন নাহলে পাবেন না কারণ এখন যেহেতু একটা অ্যাফিলিয়েশান নিয়ে প্রবলেম চলছে তো রিনুয়াল নিয়ে প্রবলেম চলছে তো তার ফলে আশা করব ইউনিভার্সিটি বা ডাব্লিউ বিটিটিপিএ খুব তাড়াতাড়ি প্রবলেমটা সলিউশন করে দেবে যাতে স্টুডেন্টসদের না প্রবলেম হয় তো আর আপনারাও যারা বিশেষ করে বিএড কলেজে ভর্তি হচ্ছেন এখনই দেখে নিন যেখানে নাম রয়েছে কিনা না হলে আপনারা সমস্ত যারা স্টুডেন্টস আছে তারা গিয়ে কথা বলুন আর যারা নাম পেয়ে যাচ্ছেন তাহলে তো ভেরি গুড তারপরে চলে এসছে নেম অফ দ্য অ্যাফিলিয়েটিং ইউনিভার্সিটি আপনি কোন ইউনিভার্সিটি আন্ডারে এটা অ্যাফিলিয়েটেড সাধারণত এখন প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি রয়েছে ডাব্লিউবিউ টিটিপি এর আন্ডারে তা আপনি এখান থেকে জাস্ট যাবেন এবং এখান থেকে গিয়ে আপনাকে চয়েস করতে হবে এই যে আমি চয়েস করে দিলাম ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ টিচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবার যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনি প্রেজেন্ট কোর্স কোথা থেকে করছেন মানে কি প্রেজেন্ট কোর্স করছেন তো এখানে আপনাকে দেখুন চয়েস পেয়ে যাচ্ছে লাইক আপনি বিএড করলে বিএড করছেন আপনি লাইব্রেরি ইনফরমেশন সায়েন্স করলে বিএ লাইব্রেরি করছেন আপনি ইন্টিগ্রেটেড লাইব্রেরি ইনফরমেশন সায়েন্স করলে আপনি সেখানে ইন্টিগ্রেটেড করছেন অর্থাৎ এই অপশানটা ক্লিক করতে হবে বিপিএড করে আপনাকে বিপিএড এ ক্লিক করতে হবে এইভাবে কিন্তু আপনি অপশানগুলো পেয়ে যাচ্ছেন তা আপনি ধরুন আমি এখানে বলছি আমি বিএড করছি তো বিএড এ ক্লিক করলাম ডিসিপ্লিন অফ কোর্স আপনি এখানে ব্যাচেলার অফ এডুকেশান এবার আপনি বা যেটা হচ্ছে এখানে লিখে দেবেন হচ্ছে আপনি এডুকেশান লিখে দেবেন এবং বা এখানে জাস্ট এইভাবে লিখে দেবেন যে আপনি ব্যাচেলার অফ এডুকেশান নিয়ে পড়ছেন এবং যদি স্পেশালাইজেশন থাকে স্পেশালাইজও লিখতে পারেন বা এডুকেশান লিখলেই হয়ে যায় আচ্ছা তার পরবর্তী এখানে বলে দিয়েছি ডিউরেশন অফ কোর্স কত বছরের কোর্স হয় বিএড সাধারণত দু বছর আমি দু বছর লিখলাম এবার এখানে চলে এসে ডেট অফ অ্যাডমিশন আমি ধরুন এখানে গিয়ে ডেট অফ অ্যাডমিশন করে দিলাম এত তারিখে ভর্তি হয়েছি বাংলা শিক্ষার আইডি থাকলে দেবেন ইয়েস না হলে থাকা দরকার নেই আচ্ছা এবার হচ্ছে বেসিক ডিটেলস এখানে আপনার দেবেন হচ্ছে আপনার প্রথম নাম মিডিল নাম লাস্ট নেম মানে সার নেম দিচ্ছেন এখানে মোবাইল নাম্বার দেবেন ইমেল আইডি দেবেন মোবাইল নাম্বারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে ওটিপি যাবে তার পরবর্তী এখানে সেক্স আপনি মেল ফিমেল না আদার্স আপনি দিয়ে দিচ্ছেন রিলিজিয়ান আপনি হিন্দু সেম বা যে কাস্ট আপনার রিলিজিয়ান দিয়ে দিচ্ছেন কারণ জানি জানি দি যারা যারা মাইনরিটি কাস্ট তাদের কিন্তু এই পোর্টাল থেকে আবেদন করলে হবে না তারপরে বলছি রেশন কার্ড থাকলে ইয়েস নালে নো আমি ধরুন ইয়েস করলাম এখানে আপনার খাদ্য সাথী নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছেন তার পরবর্তী আপনাকে দিতে হবে আপনার পাসওয়ার্ড এবং তার পরবর্তী করতে হবে রেজিস্টার পাসওয়ার্ড এখানে একটা লিখছেন আবার এখানে সেটাই লিখবেন কনফার্ম করবেন এবং ক্লিক করতে হবে রেজিস্টারে এরপরে যাবে আপনার ওটিপি এরপর কি হবে বলে দিচ্ছি আচ্ছা রেজিস্ট্রেশনের পর আপনার কিন্তু মোবাইলে যাবে একটা ওটিপি এবং সেই ওটিপিটা দিয়ে আপনাকে করতে হবে হচ্ছে ভেরিফাই ভেরিফাই করার পর আপনার কাছে একটা অ্যাপ্লিকেশন আইডি চলে আসবে এটা আপনাকে লিখে রাখতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস কারণ ভবিষ্যতে এটাই কিন্তু কাজে লাগবে তো এইবার এবং আপনি তার সাথে এই ডাউনলোড রেজিস্ট্রেশন স্লিপ এটাকে ডাউনলোড করে নেবেন এবং এগুলো সমস্ত কিছু প্রিন্ট আউট আপনার রাখতে হবে তার পরবর্তী এবার আপনি চলে এসে রেজিস্ট্রেশনের পাশে একটা অপশান আছে অ্যাপ্লিকেন্ট লগ ইন এখানে আপনাকে লগ ইন করে প্রথমে আপনাকে ফটো আপলোড করতে হবে আচ্ছা এই যে মোটামুটিভাবে দেখুন আমি এখানে চলে এসছি এই যে এখানে চলে আসে এই যে এডিট প্রোফাইলে ক্লিক করতে হবে এডিট প্রোফাইলে ক্লিক করার পর আপনার কাছে এরকম অপশান আসবে প্রথমে আপনাকে এখানে ফটোগ্রাফ আপলোড করতে হবে যেটা কুড়ি কেবি থেকে পঞ্চাশ কেবির মধ্যে যে প্যাক ফাইল হতে হবে এবং তার সাথে আপনার সিগনেচারটাকে আপনাকে আপলোড করে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করতে হচ্ছে বোঝা গেল স্ক্রল করে চলে এলাম এবং টোটাল আপনি ডিটেলসগুলো আপনার যেগুলো লিখেছেন দেখতে পাবেন এবং এখানে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যাবতীয় যা ডিটেলস আছে সেগুলো সমস্ত কিছু পরপর দিতে হবে তো সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমার কাছে এবার চলে এসছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ডিটেলস যারা কন্যাশ্রী অ্যাপ্লাই করছেন বা যারা এস বি এম সিম অ্যাপ্লাই করছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ডিটেলস কিন্তু আপনাকে দিতে হবে উইথ আইএফসিসি কোড এবং ব্রাঞ্চ অনুযায়ী যেটা আপনি কোথায় পাচ্ছেন যেটা আপনি ব্যাংকের ফার্স্ট পেজে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন এবার যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইনকাম সার্টিফিকেট সেটা তো আমি অলরেডি প্রথমে বলে দিলাম এবং এই ডকুমেন্টসগুলো আপনাকে পরপর আপলোড করতে হচ্ছে মার্কশিট থেকে শুরু করে ইনকাম সার্টিফিকেট এবং অ্যাডমিশন রিসিপ্ট ওটা অতি অবশ্যই লাগবে এবং
যদি রিসিপ্টটা পাননি আপনি তাই আপনি আবেদন করতে পারবেন না আপনার লাগবে দুটো সেমিস্টারেরই মার্কশিট লাগবে এবং দুটো সেমিস্টারেরই মার্কশিটের এক্সপেক্টে রসিদটা কিন্তু লাগবে যেটা আপনাকে কলেজ থেকে আপনি পাবেন এখন তো অনলাইনে পেমেন্ট হয় সব জায়গায় তো এই দুটো ডকুমেন্টস কিন্তু আপলোড করতে হয় এবং জানিয়ে দিয়ে এগুলো পিডিএফে আপনাকে আপলোড করতে হবে এবং চারশো কেবির মধ্যে রাখতে হবে ফাইলটা এবং এটা আই হেয়ার বাই করে আপনাকে করতে হবে যে সাবমিট অ্যাপ্লিকেশান এবং এইভাবে কিন্তু রিনুয়ালদের আবেদন হয় রিনুয়ালদের আর কিছু ফর্ম ফিল করতে লাগে না যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস দেওয়া আছে সেখানেই টোটাল পেমেন্ট হয় সমস্ত কিছু হয় এবার হচ্ছে এখানে আপনি টোটাল এবার আপনি আপনার যে ডিটেলসটা যেটা সাবমিট করেছেন দেখে নেবেন এবং ফাইনালি একবার চেক করে নিয়ে এখানে সাবমিট অ্যাপ্লিকেশানে করে নিলেন এরপরে দায়িত্ব হচ্ছে টোটাল এই আবেদনটা হয়ে গেল এবার আমার হচ্ছে কলেজে গিয়ে কলেজ ঠিক একটা নোটিস দেবে এবং সেই সময় কলেজে গিয়ে এই টোটাল যে হার্ড কপিগুলো জমা করতে হয় অ্যাকচুয়ালি এবং কলেজ তারপরে যেটাকে ধরতে গেলে ভেরিফিকেশান করে তার পরবর্তী ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে এবং সেই অনুযায়ী আপনি স্কলারশিপ পাবেন আপনি যেটা করতে পারেন আপনি বাড়িতে বসে ট্র্যাক অ্যাপ্লিকেশান করে এখন দেখতে পারেন যে আপনার এই প্রোফাইলটা কোথায় বা কখন রয়েছে বা যদি আপনার এটা আটকে যাচ্ছে তাহলে কেন আটকাচ্ছে তার রিজেন্টটাও কিন্তু আপনি এখানে পাবেন আর একটা কোয়েশন বলে দিই অনেকে আছে যারা এখন অবধি টাকা ক্লিয়ার হয়নি লাস্ট ইয়ারে তারাও কিন্তু রিনুয়ালে আবেদন করবেন যদি আপনাদের ডকুমেন্টস সব ঠিকঠাক চলে আসে তা কারণ রিনুয়াল আবেদনটা কিন্তু আমাদের করে নিতে হবে অতি অবশ্যই তো এইভাবে আপনারা আবেদন করতে পারছেন তো পরবর্তী আরেকটা আপডেট নিয়ে চলে এসেছি তার জন্য সঙ্গে থাকুন এবং এনএসপির আপডেট চাইলে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন ভালো থাকবেন বে